తోడు నీడగా ఒకరుంటారు వారి వృత్తిధర్మమైన ప్రవృత్తి పనులైనా ఆ తోడుండేవారే చూసుకుంటూ ఉంటారు వ్యక్తి ఎదిగినా కుంగిపోయినా వారే నీడలా వెంటే ఉంటారు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ముఖ్య ప్రజాప్రతినిధులకు ఇలా ఇన్సైడ్ వ్యవహారాలు చూసుకోవడంలో రక్త సంబంధీకులే కీలకంగా పనిచేస్తున్నారు అయితే ఈ పరిణామం వల్ల రాజకీయంగా పలుకుబడి పెంచుకుంటున్న వారు కొందరైతే పదవులకు మచ్చ తెచ్చుకుంటున్న వారు మరికొందరు ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేపట్టిన సర్వేలో ఇలాంటి రక్త బంధువుల లోగుట్టులు వెలుగులోకొచ్చాయి ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీలోకి వెళ్లాల్సిందే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులపై తాజాగా నాలుగో విడత సర్వే చేపట్టారు ఎమ్మెల్యేలకు మార్కులు కేటాయించే పనులు భాగంగా సేకరించారు ఫలితాల పర్సంటేజీలపై ఎమ్మెల్యేల కంటే వారి వెంట తిరిగే అనుచరులు వారి వ్యక్తిగత వ్యవహారాలు చూసుకునే వారసుల ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించిందట ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ముఖ్య ప్రజాప్రతినిధులకు రక్త సంబంధీకులే ప్రధాన అనుచరులుగా ఉన్నట్లు నిఘవర్గాలు గుర్తించాయి ఆయా ప్రజాప్రతినిధుల వ్యక్తిగత అధికారిక పనులు చక్కబెట్టడంలో వారే కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారట బాన్సువాడ నియోజకవర్గానికి చెందిన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రస్తుతం తెలంగాణలోని సీనియర్ నేతల్లో ఒకరు వ్యవసాయం దాని అనుబంధ శాఖల బాధ్యతలు చూసుకుంటున్న పోచారం కేసీఆర్ కేబినెట్ లో ముఖ్యుడు ప్రభుత్వ విధానాలు అమలు చేయడం నియోజకవర్గ వ్యవహారాలు చూసుకోవడంలో బిజీ బిజీగా ఉంటారు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా బాధ్యతలు చూసుకుంటున్న ఆయన ఆరు పదులు దాటిన వయసులోనూ ఉరుకులు పరుగులు పెడుతుంటారు ప్రభుత్వ పథకాల స్పీడ్ పెంచడంలో ముందుంటారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు మిషన్ భగీరథ వంటి పథకాలను జిల్లాలో మొట్టమొదటిసారిగా తన నియోజకవర్గంలోనే ప్రారంభించారు రాత్రి హైదరాబాద్ లో ఉంటే ఉదయం బాన్సువాడ్ లో కనిపించే ఈ మంత్రి గారికి ఇంత సమయం ఎలా దొరుకుతుందని స్వపక్షులే ముక్కును వేలేసుకుంటారు అయితే అభివృద్ధి పథకాల అమల్లో ముందున్న బాన్సువాడ్ నియోజకవర్గంలో మంత్రి పోచారంతో పాటు ఆయన తోడు నీడల పనితీరు ఈ సక్సెస్ కి కారణమని నిఘవర్గాలు గుర్తించాయట ఆలోచన మంత్రి గారిది అయితే ఆచరణ ఆయన వారసులదని స్థానికులు చెప్పుకుంటారు ఆయన పెద్ద కొడుకు పోచారం సురేందర్ రెడ్డి చిన్న కొడుకు పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి తెరవెనకుండి మంత్రి పనులను చక్కబెడతారు దేశాయిపేట సింగిల్ విండో చైర్మన్ గా కొనసాగుతున్న చిన్న కొడుకు భాస్కర్ రెడ్డి లోకల్ మంత్రిగా చలామణి అవుతున్నారు సీనన్నకు చెప్పాల్సిన విషయం భాస్కర్ అన్నకు చెప్తే చాలు పనైపోతుంది అని పార్టీ శ్రేణులు చెప్పుకుంటున్నాయి అధికారులతో సమన్వయం ప్రగతి పనుల పర్యవేక్షణ నిధుల కేటాయింపులు తదితర పనులన్నీ ఈ చిన్న మంత్రి ద్వారానే సాగుతున్నాయట అధికారంలోకి వచ్చిన తొలి రోజుల్లో ర్యాంకింగ్ పడిపోయిన మంత్రి పోచారం ఇప్పుడు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో టాపర్ గా నిలవడానికి ఈ తోడు నీడల పనితీరే కారణమని తాజా సర్వేలో తేలిందట నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ కు ఆయన తనయుడు జగన్ అండగా ఉంటున్నారు ఆరుమూరు ఎమ్మెల్యే ఆసన్న గారి జీవన్ రెడ్డికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఆయన తమ్ముడు రాజేశ్వర్ రెడ్డి చూసుకుంటున్నారు బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే మిషన్ భగీరథ వైస్ చైర్మన్ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డికి తమ్ముడు అజయ్ తోడు నీడగా ఉన్నారు బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ వ్యక్తిగత పనులు ఆయన సోదరుడు సోహెల్ చూస్తున్నారు నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా పర్సనల్ అసిస్టెంట్ గా ఆయన కజిన్ రాకేష్ వ్యవహరిస్తున్నారు ఇలా ఒక్కో ప్రజాప్రతినిధికి వారి రక్త సంబంధీకులే సహాయకులుగా ఉంటున్నారు వారి పక్షాన్ని పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు వీరిలో కొందరు ఆయా నేతల రాజకీయ వ్యవహారాలను కూడా చూస్తుండగా కొందరు మాత్రం కేవలం అంతర్గత పనులు చక్కబెడుతున్నారు సదరు నేతలకు రాజకీయ వారసులమని చెప్పుకునేవారు తాజాగా అన్ని విషయాల్లోనూ తలదూరుస్తున్నారన్న సంగతి కూడా తాజా సర్వేలో తేలింది ఎమ్మెల్యేల పనితీరును అంచనా వేయడంలో ఇలాంటి వారసులు లేదా వ్యక్తిగత సహాయకుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందని పరిశీలనలో తేలింది పోలీసు రెవెన్యూ అధికారుల బదిలీల్లో శాసనసభ్యుల కంటే వారి వారసుల ప్రమేయాలే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి కొందరు ప్రజాప్రతినిధులకు ఈ వారసుల వల్ల మైనస్ మార్కులు పడ్డాయట ఎమ్మెల్యే సాబ్ మంచోడే కానీ ఆయన తమ్ముడే గుర్రు గుర్రుమంటాడు అని కార్యకర్తలు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారట ఏదైనా పని కోసం వెళ్తే తమ్ముణ్ణి కలపమని చెప్పడం ఒక ఎమ్మెల్యేకు అలవాటుగా మారింది ఆయన చెప్పాడు కదా అని తమ్ముణ్ణి ఆశ్రయిస్తే 
కసురుకుంటున్నాడని డబ్బుల లావాదేవీలైతే పర్సంటేజీ అడుగుతున్నాడని ఓ నియోజకవర్గ నేతలు వాపోతున్నారట ఒక ఆయనైతే ఫోన్ అసలే ఎత్తడని గత్యంత్రం లేక పిఏల ద్వారా మాట్లాడుతున్నామని ఆ ప్రాంత కార్యకర్తలు చెబుతున్నారట ఒక ఎమ్మెల్యే వారసుడు రెండాకులు ఎక్కువే చదివాడట ఏకంగా అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేస్తూ పూర్తయిన వాటిని ప్రారంభిస్తున్నారట ఎలాంటి పదవీ బాధ్యతలు లేకున్నా కొన్ని సందర్భాల్లో వేదికపై కూర్చొని ఎమ్మెల్యే పాత్ర పోషిస్తున్నారట మరో ఎమ్మెల్యే వారసుడు ఇసుక దందా సాగిస్తూ కాంట్రాక్టుల్లో పర్సంటేజీలు లెక్క పెడుతూ ఖజానా నింపుకునే పనిలో ఉన్నాడు మిషన్ భగీరథ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల పేరిట అనుమతులు ఇప్పిస్తూ ఇసుక అక్రమ దందా సాగిస్తున్న ఈ వారసుడి గురించి నిఘా వర్గాలు ప్రత్యేక నివేదిక తయారు చేశాయట ఇలాంటి వారే అధికారులను కనుసన్నంలో ఆడిస్తూ కాంట్రాక్టులు టెండర్ల వ్యవహారాల్లో ఉత్సాహం చూపుతున్నారు సదరు ప్రజాప్రతినిధి తరపున జరిగే ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ ఇలాంటి వారసుల చేతుల మీదుగానే సాగుతున్నాయి మొత్తానికి కొన్ని చోట్ల ఈ షాడలు అటు ప్రభుత్వానికి ఇటు ఎమ్మెల్యేలకు రిమార్క్ తెస్తున్నారు ఈ సంగతి ఇలా ఉంటే ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై మార్కులు వేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్ ఆయన వెనకాల జరుగుతున్న తతంగానికి కూడా మార్కులు వేసి తగిన చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుందని గులాబీ తమ్ముళ్ళు గుసగుసలాడుతున్నారు అధినేత ఎలా స్పందిస్తారో వేచి చూద్దాం